క్షేత్రంలో ఆ శక్తి ఉంది అని శాస్త్రం చెప్పినప్పుడు మహర్షి తపస్సుతో దాన్ని దర్శిస్తాడు అందరూ తరించాలని ఉద్దేశంతో దానికి సంకేతంగా ఒక విగ్రహము ఒక రాయు పెడతాడు బల్బులోకి విద్యుత్ శక్తి వచ్చినట్టు ఋషి సంకల్పంతో దేవతాశక్తి ఆ రాయిలో ప్రవేశిస్తుంది ఆ రాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది శివలింగం ఇది అమ్మవారు అని మనం పూజ చేస్తాం అంతే కదా తర్వాత ఏ దుర్మార్గు కూడా వస్తాడు ఆ రాయిని పగలగొడతాడు అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం శివుణ్ణి పగలగొట్టి శివుణ్ణి పగలగొట్టలే బల్బును పగలగొట్టడం విద్యుత్ శక్తిని పగలగొట్టడం ఎలా కాదో లింగాన్ని పగలగొట్టడం శివుణ్ణి పగలగొట్టడం కాదు ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ఇది ముందు మనం తెలుసుకుంటే అయ్యో ఎందుకు ఇలా జరిగిన ప్రశ్న ముందు మనలోంచి పోతుంది అయితే అలా పగలగొడితే తప్పు లేదా అని అంటే పరమ తప్పు ఎప్పుడైనా ఒకటి విశ్వాసాన్ని హింసించడం అసలు మానవతావాదం ప్రకారమే తప్పు మతవాదం ప్రకారం వదిలేయండి ఒకడ తన ఆలోచనతో ఒక మంచి శిల్పం చేసి ఒక కట్టడం కట్టుకున్నాడు అంటే దాన్ని వచ్చి ఒకటి హింసించాడు అంటే అసలు వాడిని మనిషి అని ఒప్పుకోకూడదు ముందు వాడు మానవుడే కాడు ఒకడి విశ్వాసాన్ని ఒకడు కట్టుకున్న కట్టడాన్ని కూల్చాడంటే వాడు మనిషి అనే పదానికి అర్హుడు కాడే వాడిని ఏ మతం క్షమిస్తుంది ఒకవేళ వాడిని క్షమిస్తే అది మతమే కాదు అది రాక్షసత్వం అది అలాంటి వాళ్ళు ఈ దేశం మీద పడి ఈ శక్తి పీఠాలని జ్యోతిష్ పీఠాలని జ్యోతిర్లింగాలని విష్ణు క్షేత్రాలని ధ్వంసం చేసి పారేశారు వాళ్ళని చరిత్ర క్షమించదు వాళ్ళు నమ్ముకునే దేవుళ్ళు కూడా వాళ్ళని క్షమించరు అందులో సందేహం లేదు దెబ్బతినేది ఎవరు మన విశ్వాసం దెబ్బతింది అంతేగాని భగవంతుడు దెబ్బతింటాం మళ్ళీ ఎప్పుడో మరో మహర్షి మహాతపస్సు వస్తాడు అక్కడ నిలబెడతాడు వస్తుంది ఎందుకంటే భారతదేశం తలచుకోగానే కాశ్మీర్ ఎదు సరస్వతి నుంచి లంక వరకు ఉన్నటువంటి ఆ మాతృ చేతిని ఎంతా స్ఫురణకు రాగానే తల్లి యుగాలకృతం ఎంత వెలిగేవు తల్లి నువ్వు క్రమక్రమ క్రమంగా కొద్ది శతాబ్దాల నుంచి ఏమిటి దుర్గతి అనే వేదన కలిగితే అమ్మా తిరిగి నువ్వు జాగృతమై మమ్మల్ని కాపాడు అని ప్రార్థన చేసుకోవాలి అలా క్రమక్రమంగా మన నిర్లక్ష్యం చేత ఆ శక్తి అంతర్లీనమై ఉండిపోతుందిగా నశించదు మళ్ళీ సాధన ద్వారా ఏ మహాత్ముడో మళ్ళీ ఆలయాలు కడుతూ ఉంటాడు 